The Rooster News near Galakavanakam. SBI Vangi Terugal or Mudivigal Velia Irk in the Mudivigalla, Porla Dara Ida Udikid and Nadipadela, Perum Piravina Ring cut off Madipangal, either a Piravina or a cut off Madipanavida Kureva or Kurana, the Perum Sacha Yer Pertirk. Either Nala, Tamil of the Tala, the Kedera Kandanangalum, either Pugulum on the Truk. Ida Udikid. Ida Udikidina Yena, Ida Udikid Yer Pertia Sikal Galena, in the video of Mulumia Pakalam. This is the same thing. In India, we have a lot of people who are in the country. This is the same thing. 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 This is the same இது மாறணும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் தாழ்த்தப்பட்டோருக்கு சமூக நீதி கல்வி வேலை வாய்ப்பு எல்லாமே சமமாக கிடைக்கணும்ங்கிறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் இந்த இட ஒதுக்கீடு இந்த இட ஒதுக்கீடுங்கிறது கேட்டதுமே கொடுக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் கிடையாது பல அமைப்புகளை சேர்ந்தவர்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் மக்கள்னு பல பிரச்சனைகளை கடந்து கடைசியா கொண்டு வரப்பட்டது தான் இந்த 69% இட ஒதுக்கீடு ஒவ்வொரு கால கட்டத்தலயும் ஒவ்வொரு ஆட்சியின் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கோரிக்கைகளை முன் வச்சு பல கஷ்டங்களை கடந்து வாங்குனது தான் இந்த 69% இட ஒதுக்கீடு இப்போ இதுல என்ன பிரச்சனைன்னு பாத்தீங்கன்னா சாதிய ரீதியில இருக்கிற இட ஒதுக்கீட பொருளாதார அடிப்படையில் 10% இட ஒதுக்கீட அறிவிக்கலாம் அப்படினு மத்திய அரசு சொல்லிருந்தாங்க இதுக்கு தமிழகத்துல பல எதிர்ப்புகளும் கண்டனங்களும் வந்துட்டு இருந்தது அது மட்டும் இல்லாம இது முழுக்க முழுக்க பிற்படுத்தப்பட்டோர் மக்களை ஏமாற்றும் செயல்னு பல அரசியல் தலைவர்களும் அவங்களோட கருத்தை தெரிவிச்சிருந்தாங்க இது உறுதிப்படுத்துற வகையில ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வங்கியோட கிளர்க் பதவிகளுக்காக நடத்தப்பட்ட முதநிலை தேர்வுகளுக்கான கட் ஆஃப் மதிப்பெண்கள்லாம் வெளியே விட்டுருக்காங்க இந்த தேர்வு கடந்த ஜூன் இருபத்தி ரெண்டு மற்றும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நடைபெற்றிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம அறுபது நிமிடங்கள் கால அளவு கொண்ட இந்த தேர்வுல ஒரு மதிப்பெண் என்ற வீதத்துல நூறு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம எட்டாயிரத்தி முன்னூறுக்கு மேற்பட்ட பணியிடங்களுக்கு தகுதியுடையவர்களை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு இந்த தேர்வு நடத்தப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த தேர்வோட முடிவுகள் வெளிவந்திருக்கு இது தமிழகத்துல பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு வெளியிடப்பட்ட இந்த தேர்வு முடிவுகள்ல பாத்தீங்கன்னா மற்ற பிரிவினருக்கு கட் ஆஃப் மார்க்குங்கிறது ரொம்ப அதிகமா வந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாம பொருளாதாரத்துல பின்தங்கிய பிரிவினர்னு சொல்லப்படுறவங்களுக்கு கட் ஆஃப் மார்க் ரொம்ப குறைவா வந்திருக்கு இதுதான் இந்த தேர்வோட முடிவுகள் இந்த முடிவுகள் வெளியானதுமே தமிழகத்துல பெரும் பரபரப்பும் சர்ச்சைகளும் கண்டனங்களும் வந்துட்டு இருக்கு இது திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் என்ன சொல்றாருனா இது வந்து முழுக்க முழுக்க இடஒதுக்கீடு முறைக்கே ஒரு அநீதி இழைக்கிற செயலா தான் பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு இந்தியா முழுவதும் எட்டாயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி மூன்று காலி பணியிடங்களுக்கு நடத்தப்பட்ட இந்த தேர்வுல மாநிலங்களுக்கு மாநிலங்கள் கட் ஆஃப் மதிப்பெண்கள் வந்து மாறுபடும் தமிழகத்துல மட்டும் மொத்தம் நானூத்தி இருபத்தி ஒரு காலி பணியிடங்களுக்கு தேர்வு நடத்தப்பட்டிருக்கு இந்த நிலையில வெளியிட்ட கட் ஆஃப் மதிப்பெண்களோட பட்டியல்ல தமிழகத்துல பொது பிரிவினருக்கு அறுபத்தி ஒன்னு புள்ளி இருபத்தி ஐந்து மதிப்பெண்களும் ஓபிசி மற்றும் எஸ்சி பிரிவினருக்கு அறுபத்தி ஒன்னு புள்ளி இருபத்தி ஐந்து மதிப்பெண்களும் எஸ்டி பிரிவினருக்கு ஐம்பத்தி மூன்று புள்ளி எழுபத்தி ஐந்து மதிப்பெண்களும் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா பொருளாதாரத்துல பின்தங்கிய உயர் சாதியினருக்கு இருபத்தி எட்டு புள்ளி ஐந்து கட் ஆஃப் மதிப்பெண்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட் ஆஃப் மதிப்பெண்களை விட அதிகமா மதிப்பெண்கள் எடுக்கிறவங்க தகுதி உடையவர்களா கருதப்படுவார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வரைக்கும் இருந்த மத்திய பட்டியல பாத்தீங்கன்னா மக்கள் தொகையோட விகித அடிப்படையில எஸ்சி மற்றும் எஸ்டிக்கு இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடும் ஓபிசி பிரிவினருக்கு இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடும் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்துச்சு பொது பிரிவினரோட மதிப்பெண்கள் எல்லாம் போக இதர பிரிவினருக்காக இடஒதுக்கீடு அடிப்படையில கட் ஆஃப் மதிப்பெண்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுச்சு இது எதுக்காக ஒடுக்கப்பட்ட மக்களும் முன்னேறி வரணுங்கிறதுக்கான வாய்ப்பு தான் இது இந்த நிலையில புதுசா கொண்டு வந்திருக்க இடபிள்யூஎஸ் பிரிவுல பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு எந்த மக்கள் தொகையின் அடிப்படையில நிர்ணயிச்சிருக்காங்கன்னு மக்கள் மத்தியில கேள்விகள் வந்துட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இவ்வளவு நாளும் இடஒதுக்கீட எதிர்த்து பேசிட்டு இருந்தவங்களாம் இப்ப வந்து ஆதரவு தெரிவிக்கிறாங்க அதுக்கு காரணம் என்னவா இருக்கணும் மக்கள் எல்லாரும் யோசிக்கணும்னு சமூக ஆர்வலர்கள் சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம வெறும் முப்பத்தி ஐந்து மதிப்பெண்கள் மட்டும் எடுத்து அவங்க வேலைக்கு வந்துடுறாங்க அவங்களுக்கு திறமைய உள்ள நிர்வாக திறனும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தவங்க இந்த எஸ்பிஐ கிளப் தேர்வுல இருபத்தி எட்டு புள்ளி ஐந்து சதவீத மதிப்பெண்கள் எடுத்தா போதும் அடுத்த கட்ட நிலைக்கு போயிடலாங்கிற ஒரு நிலைய உருவாக்கி அதுக்கு தயாரோ ஆயிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த பொருளாதார இடஒதுக்கீடு முறை சாதிய ரீதியான இடஒதுக்கீடு முறையை ஒழிப்பதற்கான ஒரு ஆரம்ப புள்ளி அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இது குறித்து விளக்கம் அளித்த எஸ்பிஐ நிறுவனம் என்ன சொல்றாங்கன்னா இடபிள்யூஎஸ் பிரிவுல குறைந்த நபர்களை விண்ணப்பிச்சிருக்காங்க அதனாலதான் அவங்களுக்கு குறைந்த
இடஒதுக்கீடுல இருந்து தான் எடுத்திருக்காங்க இதனால மற்ற பிரிவினருக்கான இடஒதுக்கீடுல எந்த ஒரு நேரடி பாதிப்பு இல்லாத மாதிரி தான் தெரியும் ஆனா இதுல ஒரு மறைமுக பாதிப்பு இருக்கு ஏற்கனவே ஓபிசி எஸ்சி மற்றும் எஸ்டி பிரிவுகள்ல அதிக மதிப்பெண்கள் எடுத்து பொது பிரிவுகள்ல போட்டியிட முடியும் ஆனா இந்த பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடின் மூலம் அந்த வாய்ப்பு குறைச்சிருக்கு மத்திய அரசு ஏற்கனவே எண்ணிக்கை குறைவா இருக்கிற உயர்சாதி பிரிவினருக்கு நாற்பது புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் பிளஸ் பத்து சதவீதம் அப்படின்னா மொத்தம் ஐம்பது புள்ளி கூடுதல் சலுகையை உருவாக்கி இருக்கிறது சமூக நீதிக்கு ஒரு எதிரான செயல்ங்கிறது பாதிக்கப்பட்டவர்களோட கருத்து இந்த பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடுங்கிறது இடஒதுக்கீடின் கீழ் இல்லாத வருடத்துக்கு எட்டு லட்சத்துக்கும் குறைவா வருமானம் வாங்குற உயர்சாதி பிரிவினருக்கா இல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினரோட நலனுக்காக இதர பிரிவினர்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதியா இதுக்கு முன்னாடி இடஒதுக்கீடு எதிர்த்தவங்க எல்லாம் என்ன கேக்குறாங்கன்னா சாதி வேணான்னு சொல்றீங்க அப்படியே சாதிய ரீதியில இடஒதுக்கீடு எடுத்துட்டு போறீங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு சமூக ஆர்வலர்கள் என்ன பதில் சொல்றாங்கன்னா நீங்க ஏன் இடஒதுக்கீடுல மட்டும் ஜாதியை பத்தி பேசுறீங்க ஏன் எல்லா விஷயத்திலயும் பேசுங்க ஒரு பொண்ணுக்கு பையனுக்கு கல்யாணம் நடக்கிற விஷயத்துல இத பாருங்க இல்ல ஒரு மலம் அல்றவன் விஷயத்துல இத பாருங்க கேட்டிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம மத்திய அரசு சரியான இலக்குகளுக்காக தவறான வழிமுறைகளை தேர்வு செஞ்சு போயிட்டு இருக்காங்க மக்களோட கருத்தா இருக்கு மேலும் இந்த இடஒதுக்கீடு முறையில சரியான ஒரு தீர்வு கொண்டு வரணுங்கிறதா மக்களோட கோரிக்கையாகவும் இருக்கு சாதிகளாலதான் இடஒதுக்கீடு வந்ததே தவிர இடஒதுக்கீடுனால சாதிகள் வரலங்கிற கருத்தை முன் வச்சு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது தருஷ்ட நியூஸ் டீம் மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு தருஷ்ட நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் நன்றி வண